വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോട് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇവർ മനോരമയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ ഇവരുടെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്നും ഒന്നും മുന്നിലോട്ട് നമുക്ക് ഇവർ നിർത്തിയാൽ ഇവരുടെ ഒരു അംഗം കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മനോരമയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒന്നായ മറിമായം ടീമാണ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ചാനലിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് മിമിക്രി ലോകത്തും ഒരുപാട് സിനിമകളിലും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടും വന്നിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കലാകാരൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ മറി മായം എന്ന് വന്നത് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം നിയാസുക നല്ലൊരു കൈഡ് കൊടുക്കാം നിയാസുക നിയാസുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് കണ്ടാലും എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടാലും എന്നും ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ചിക്കൻ കള്ള ചിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കള്ളക്കണ്ണൻ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാട്ടിൽ പാടി കേട്ടോ അതായത് പാവം കന്യകമാരോടത്ത് കിന്നാരം പറയുന്ന കള്ളനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിയാസുക്കേനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് കവി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിയാസുക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നവാസുക്കയുടെ ചേട്ടനാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാം ചിലവർക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി അറിഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ കലാഭവൻ നവാസുക്കയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് കണ്ടാൽ അനുജനാന്ന് തോന്നുന്നു അത് വേറെ കാര്യമാ അപ്പൊ യോ അനുജനാന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നവാസിനൊന്നും തോന്നണ്ട അതെ അത് തന്നെയല്ല അനുജനാന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അത്ര ഭയങ്കര സുഖണ്ടെന്ന് റീമീൻ ധരിക്കണ്ട കാരണം മൊത്തത്തിൽ അനുജനാക്കി അനുജനാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ചേട്ടനാവാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം ഞാൻ വേറിട്ട് നിർത്തി കളയുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ എന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ കൺവെട്ടത്ത് വരില്ലല്ലോ പിന്നെ പറയാ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചീത്ത പറയും ഒക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ത്രില്ലാണ് അങ്ങനെ പറയരുത് കുടുംബത്തിലോട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ചുമ്മാറിയല്ലേ ശരിക്കും നിയാസുക്കയുടെ പേരും മറിയമായത്തില് നിയാസുക്ക എന്ന് തന്നെ അല്ല അല്ല കോയ കോയ അത് നല്ല കൊയക്ക കൊയക്ക കോയക്കയുടെ കൂടെ തന്നെ കിടപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരം സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖഭാവവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് നോക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ പെൺകുട്ടിയോട് നമുക്ക
തെറ്റാണെങ്കിൽ തിരുത്തി പറയട്ടാ മിനിവേശം അല്ല ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം മണ്ടോദരിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മണ്ടോദരി എന്നല്ല സ്നേഹമുള്ള സിംഹം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്നേഹ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചേ എല്ലാരും കൂടെ വിളിച്ചിരിക്കാ സ്നേഹമോളെ എന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാരും വിളിച്ചോണ്ട് തുടങ്ങിയത് മറിമായും സീരിയലിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഗ്ലാമർ കൂടി സ്നേഹിക്ക് ഗ്ലാമർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ രസമില്ല സ്നേഹയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ഒരു വരവും നോട്ടവും എല്ലാം ഒരു വളരെ പ്രത്യേകതയാ ശരി ഭയങ്കര പ്രത്യേകത മണ്ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണോ അതെയോ സ്നേഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം മണ്ടു എന്നാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ വിളിക്കണേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മണ്ടോദരി ഒരു നിസാരക്കാരിയായിട്ട് കണക്കാക്കരുത് മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നത് മണ്ടി എന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് കഥകളി പദം പാടിക്കേട്ട കഥകളി ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ ഫീൽഡുകാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കഥകളി കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന്റെ വേഷ പകർച്ചയിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ കഥകളിയുടെ നവ രസങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹയുടെ മറ്റൊരു ഭാവം കഥകളി ഭാവങ്ങൾ ആദ്യം എന്തു വേണം രൗദ്രമോ രൗദ്രം കഥകളി മ്യൂസിക് ഇടുക ഇതെന്ത് ഭാവമാണ് കുട്ടി ശരി അടുത്ത അടുത്ത ഭാവം ഓരോ ഭാവത്തിന് കൈഡി കൊടുക്കാം അടുത്ത ഭാവം ആ അത്ഭുതം അത്ഭുതം ആ പക്ഷേ നമ്മുടെ മണ്ടോദരി ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തുടക്കം തന്നെ ഗെയിം ആയി മാറി പക്ഷെ അവിടെ നമ്മള് നിയാസക്ക വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സ്റ്റേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന മണ്ടോ ഇപ്പൊ വന്ന മണ്ടോദരിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ താഴണോ ഇയാളിപ്പോ ഈ നവരസല്ലേ കാണിച്ചത് ഞാനൊരു ത്രീ രസം വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം അതായത് എരിവ് കഴിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ പുളി കഴിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ മധുരം കഴിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അത് മൂന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് മധുരത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കുകയാണ് അത് നല്ല ഒരു നല്ല മാമ്പഴം മാമ്പഴ കാലത്തിൽ മൽഗോവയാണ് നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കവി പാടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നല്ല മഞ്ഞ കളർ തേൻ വയലിൽ കൊതിയൂർന്ന ഒരു മാമ്പഴം ഇതാ വരുന്നു നവാസിക്ക് തേടി ആഹാ വേണ്ട അങ്ങനെ കഴിക്കണ്ട കടിച്ചു കഴിക്കാൻ മുറിച്ച് തിന്നോ കടിച്ചു കഴിക്കണം അത് തരില്ല ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ചില പണ്ടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ തരാം അപ്പൊ അപ്പൊ കഴിക്കാണ് ഷ 
ஷட்டில் ஷட்டில் மதுரையாட்டு <laughs> 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 ഞാൻ വേറെ എന്താ ഈ സാധനം കഴിക്കണം മാമ്പഴം അടുത്തത് നല്ലൊരു ചെറിയ കാന്താരി മുളക് കാന്താരി മുളക് കേട്ടാ അതെ അത് നിയാസിക്ക് ഒരു ഉഗ്രം കേണ്ടി വിടണം ഈ നിയാസിക്ക കാണിച്ച ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകൾ വരുമ്പോ അവർ കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് കാണിക്കും ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മധുരമായിക്കോട്ടെ എരിവായിക്കോട്ടെ ഇത് കാണിക്കും പക്ഷെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു അപ്പളും അവരവരുടെ ഡീസൻസി വിടുന്നില്ല എരിവാണെങ്കിലും പക്ഷെ അവരെ ഒത്തിരി മുഖത്ത് കാണിക്കില്ല അല്ലെ പുളിയാണെങ്കിൽ പോലും കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കാണിച്ചത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പഴയ പാട്ട് പാടി നിങ്ങളെ ആ സീഡിലൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുത്താൻ പോവുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർ മറിമായം എന്നൊരു സീരിയല് ഭയങ്കര തരംഗമായി അത്രയും സീരിയലുകളിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞായറാഴ്ച ആവാനൊക്കെ പിന്നെ സ്റ്റേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ചേട്ടന്മാരും അനുജന്മാരുമാണ് നവാസക്ക് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് മൂന്ന് പേരാണ് എന്റെ താഴെ നവാസ് നവാസിന്റെ താഴെ നിസാംദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളും കൂടി ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിയാസിക്ക് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ചുരിദാറിന്റെ കളർ എന്താണ് പക്ഷേ നിയാസിക്ക മഞ്ഞ എന്ന കളറിനെ പറ്റി പറയാൻ വാചാലനായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഈ മഞ്ഞ എന്ന കളറിന് ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും നിയാസിക്ക മഞ്ഞ എന്നുള്ളൊരു സിനിമ എനിക്കൊരു ഹീറോ വേഷം തന്ന സിനിമയാണ് അപ്പോ അതിലൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രം ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഗുണഗണങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതെ അതെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു അത് അത് തന്നെയാണ് മഞ്ഞയുടെ അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഈ മറിമായം ടീം എല്ലാം കൂടെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചില്ലേ വല്ലാത്ത പകയൽ അതേപോലെ നമ്മുടെ രചന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ശരിക്കും മലയാള സിനിമയിലോട്ട് വന്നത് മറിമായത്തിലൂടെയാണ് പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ മാണികണ്ഠൻ ചേട്ടനും പിന്നെ ശ്രീകുമാരിയുടെ വലിയ നല്ല എന്താ ഏതാ എ ബി സി ഡി സിനിമയിൽ നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ റോൾ ചെയ്തു 
അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേർ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചവർക്കൊക്കെ തന്നെ നല്ല നല്ല ഓഫറുകൾ കിട്ടി മണ്ടൂരിഞ്ഞ് എന്ന സിനിമയിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു യോഗം ദൈവം തരിക ഞാൻ ചെയ്തു ഏതാ ചെയ്തു വല്ലാത്ത ഭയനാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നെ സക്രയുടെ ഗർഭിണികൾ അതിൽ ചെയ്തു പിന്നെ നൂറ വിത്തിലാവുന്ന സിനിമയില് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അറിയാലോ ഇപ്പൊ നവാസ് ഒരു വൺ മൻ ഷോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളെ ഇമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്തിരി പുറകോട്ടാണ് എങ്കിലും ആ മിമിക്രിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ കുതിരവട്ടം പപ്പുച്ചാരനെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു സ്ഥിരം ഡയലോഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാകാം എന്നെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ മഞ്ഞ ചുരി സാധനത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കാണ് ഏകദേശം ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു ഷെയ്പ്പിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ചായ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണേ ട്രിവാൻഡത്ത് എന്റെ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് വൃന്ദ വൃന്ദ ചേച്ചിക്ക് ഒരു മോളുണ്ട് കാത്തു എന്നാണ് കാത്തു റിമിനെ എപ്പ ടി വിയിൽ കണ്ടാലും ചിറ്റ വന്നു ചിറ്റ എന്നെ ചിറ്റാന്നാ വിളിക്കണം ചിറ്റാന്ന് തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞല്ലേ ചിറ്റിക്കാൻ വന്നു ചിറ്റിക്കാൻ വന്നു അക്ഷര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതല്ല ചിറ്റ വന്നു ചിറ്റ വന്നു എന്ന് പറയും എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവള് മാറ്റി ഇതുവരെ എന്നെ കാണുമ്പോ പറയുന്ന അപ്പൊ നമ്മള് തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു അല്ലെ അത് മറ്റേ ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടനും തിലകൻ ചേട്ടനും കൂടെ ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പോ നിന്റെ അല്ല വേറെ തമാശയോട് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ അച്ഛന്റെ വീട് പാലായിലാണ് അതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ എന്തായാലും എനിക്ക് കാണാൻ എനിക്ക് അറിയാണ്ട് പോയി ഒരു അനീത സ്നേഹപ്പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ മറിമായ സീരി സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്നേഹിക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ പണ്ട് എവിടെയോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഛായാമുഖി എന്നൊരു നാടകം ഒരു ഡ്രാമ ഡ്രാമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെയും മുകേഷൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അഭിനയിച്ചു അത് നല്ല വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് കൂടുതൽ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഒരു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എം എ തിയേറ്റർ ആണ് പഠിച്ചത് എന്റെ പി ജി തിയേറ്ററിലാണ് ആ സമയത്താണ് ഏത് തിയേറ്റർ സരിത സവിത സംഗീത അല്ല ആ തിയേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് ആക്ടിംഗ് ആണ് എന്നെ നാടകം മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി അപ്പം തിയേറ്റർ ആണ് പഠിച്ചത് ആ സമയത്താണ് ഛായാമുഖി പ്രശാന്ത് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഛായാമുഖിയിലേക്ക് ഓഫർ വരുന്നത് അപ്പോൾ മോഹൻലാല് മുകേഷ് പിന്നെ ഒരു വലിയ ടീമാണ് അത് മുകുന്ദേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് അതാരാ മുകുന്ദേട്ട സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു അതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതായത് തിയേറ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് വലിയൊരു നാടകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന് മുന്നേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ല എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളത് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു പുള്ളിയുടെ കാമുകിയായിട്ടുള്ള ഹിഡുംബി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഹിഡുംബി പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഹിഡുംബി അല്ല വളരെ പ്രണയം തോന്നുന്ന അപ്പൊ ഫുൾ സീക്വൻസ് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കഥകളി ഒരിക്കലും വിടരുത് ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കഥകളി അത്രയും വർഷം പഠിച്ച് അരങ്ങേറാന്നുള്ളത് എത്ര വർഷം പഠിച്ചു ഞാൻ അഞ്ചു വയസ്സിൽ തുടങ്ങി ഓ അത് ശരി ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് കലാമണ്ഡലം ഇ വാസുദേവൻ ഇ വാസുദേവൻ മാഷ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അഞ്ചു വയസ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും ചെയ്യണം അതെന്തായാലും ഭർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭർത്താവിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എം ഫിൽ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എന്തായാലും എം ഫിലും പി എച്ച് ഡിയും ഒക്കെ എടുത്ത്
സന്തോഷം വേണ്ട ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി പാട്ടൊക്കെ വന്നാലേ നമുക്ക് പരിപാടി ഒരു ഉഷാറാവത്തുള്ളൂ സ്നേഹ പാടുന്നോ നിയാസക പാടുന്നോ ോ <laughs> മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൽ എല്ലാവരും ഒന്നും ഒന്നും മുതൽ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൗണ്ട് ആണിത് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഏതൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാതിരി ആ ഓ നിങ്ങൾക്കൊരു സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുളിയാണ് സാധാരണ വെക്കാത്തത് ഇത് പുളിയുടെ ഗുണമല്ല വിമാണ ഉപ്പാണോ ആ ഉപ്പാട്ടോ പുളിയും ഉപ്പും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് ഈ പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന പാവയ്ക്കയാണ് അത് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എം ഫിലുകാരിയോട് തന്നെയാവാം എസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സ്നേഹയോട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഏത് സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ചാണ് തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നത് ആന്ധ്ര അതറിയാം ഇപ്പൊ നടന്ന എങ്ങനെ അറിയാം അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്നും എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല ചുരുക്കം അല്ലെ ഒരു കൈയടി കൊടുത്ത ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അടുത്ത ചോദ്യം കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്ന പ്രസ് ഏതാണോ പേരുമായിട്ട് വളരെ യോജിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് നാസിക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് സ്നേഹയോട് റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റിന്റെ വില എത്ര ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനം അറിയത്തില്ല ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കവരത്തി നല്ലൊരു കൈഡ് കൊടുക്ക കവരത്തി കവരത്തി നമ്മുടെ നിയാസിക്കും നൽകുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് റിമി തരുന്ന അളവിൽ പുളി രുചിച്ചു നോക്കുക വളരെ എളുപ്പം ആശയ ആദ്യം നമ്മുടെ മണ്ടോദരപ്പി കൊതിരെ ഒരു ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഗാന്ധിജി എത്ര പ്രാവശ്യം കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശരിയാണോ കറക്റ്റ് ആണോ ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞോ ഉത്തരാവശ്യം <laughs> 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 എന്താ പോന്നെ സാമൂഹിക ആ 
ആദ്യം പ്രണയ അഭ്യർത്ഥന നടത്തണം ഇങ്ങനെ പറയണം ഹായ് സ്നേഹ ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പക്ഷേ കുട്ടി ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം കുട്ടിയുടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടി ഇന്ന് ചേട്ടൻ വന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ പാട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കല്യാണം ആലോചിക്കട്ടെ ഞാൻ കൊറേ നാളായിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സ്നേഹ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അഞ്ചു രൂപ മുടക്കി അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഗാന്ധിജിയേക്കാളും കൂടുതൽ വന്നെന്ന് പറ കുറെ വർഷമായിട്ട് വരാറുണ്ട് കുറെ വർഷോ അതെ ഞാനേനു ഒരു വർഷല്ലേ ആയല്ലോ ട്രെയിൻ കയറാൻ വരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് വരാറുണ്ട് സ്നേഹ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ പേര് പേ സ്നേഹ പേര് ചോദിക്കേ എന്താ പേര് ലാനപ്പൻ ഞാൻ പാട്ട് പാടാൻ ഒരു പാട്ട് പാടട്ടെ ഞാൻ പാട്ട് പാടോ ഇല്ല ഒരു പ്ലേ ഇതുപോലെയൊക്കെ കാമുകമാരായിരുന്നു ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരും കെട്ട് പോലും ാണ് <laughs> 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 ഞാനോ <laughs> 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 വേണ്ട ഉത്തരം പറയാൻ പറയാൻ പോണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ അറിയുമ്പോ ചോമി അഭിലാഷ് ടോമി അപ്പൊ ചേട്ടാ ആദ്യമായിട്ട് ഈ അഞ്ചു ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുട്ടു മടക്കിയിരിക്കുകയാണ് അഭിലാഷ് ടോമിയുടെ മുൻപിൽ റിമി ടോമി അനുകരിക്കുക ഓക്കെ ആ അത് നിയാസിക്ക് കൂളായിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഏതോ ഒരു പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒന്നൊന്ന് മൂന്നിന്റെ ഹാസ്യാവിഷ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ വധിച്ച് നാശവാക്കി ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് ഇതൊക്കെ കണ്ടോണ്ട് ദൃക്സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു പരിഗണന പോലും ഇല്ലാണ്ട് എന്നെ മുന്നോട്ടൊക്കെ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കണമെങ്കിൽ ആ കളി ആക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി വേണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വഴി കൂടെ നടക്കണവരെന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളുകളെയാണ് ഞങ്ങൾ കളിയാക്കണത് ും <laughs> 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 നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഒരേ ഒരു പെണ്ണാണ് കാരണം ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല എന്താ പറയാ ഡ്രസ്സിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആയിക്കോട്ടെ പെരുമാറ്റം ആയിക്കോട്ടെ സംപ്രസംഗം ആയിക്കോട്ടെ വട്ടപ്പൊട്ട ആയിക്കോട്ടെ സുഷമ സ്വരാജ് കഥകളിയല്ല കഥകളി നമ്മൾ കണ്ടു രസം ഒരു ഡാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിന് പകരം അതെല്ലാ
ഭയങ്കര അഭിനേത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി അഭിനയത്തിന് സ്കോപ്പ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഒരു യക്ഷിയുടെ പോലെ സിറ്റുവേഷൻ കൊടുക്കാം ആ അപ്പൊ യക്ഷിയുടെ പാട്ട് ഞാൻ പാടും ആ നാല് വരിയിൽ അങ്ങ് അറിഞ്ഞ് യക്ഷിയാവുക അതിന്റെ പാസിങ് ഷോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ വഴിയാത്രക്കാരായിട്ട് ഇതിലെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കണം ഭയങ്കരമായിട്ട് കേട്ടോ വെറുതെ നോക്കിയാലും മതി ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം തുല്യം തുല്യം നിൽക്കുകയായിരുന്നു നോക്കട്ടെ ആരായിരിക്കും അത്ഭുതകരമെന്ന വണ്ണം വളരെ റേർ ആയിട്ട് ഒന്നും ഒന്നും മൂന്നിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും തുല്യം തുല്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ പട്ലേസിന്റെ ഒരു മിക്സി അങ്ങ് തരും രണ്ടുപേരും തുല്യം തുല്യം കീറി അങ്ങ് എടുത്തോളാം ഒരാൾ അടപ്പ് കൊണ്ടുപോകുക ഒരാൾ ബാക്കി കൊണ്ടുപോകുക ഏ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എത്തുക റെഡി കൊടുക്കുക അപ്പം ചേട്ടൻ എന്ന നിലയിൽ നിയാസിക്ക് കൊടുക്കാമെന്നാണ് മണ്ഡോദരി പറയുന്നത് സ്നേഹ പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഐഡി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിയാസൊക്കെ പറയുന്നു വേണ്ട ഞങ്ങൾ അത് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്കും ഒരു മനസാക്ഷി അനുവദിക്കുന്നില്ല നിയാസൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇനി നിയാസൊക്കെ ആ പുറകിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനം എടുത്ത് നമ്മുടെ സ്നേഹിക്കും പുതു മണവാട്ടിക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്നിന്റെ വക ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒരു സമ്മാനമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് പുതു മണവാട്ടി പിണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി പുതു മണവാട്ടി പെണ്ണും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ച രണ്ടുപേരും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ക്യൂസ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉടനെ മാറ്റുന്നു ഇനി നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉഗ്രൻ പെർഫോമൻസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ആ കുട്ടി ഇവിടെ കളിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ഉഗ്രൻ കൈഡി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് പോവാം
ഫുട്ബോൾ <laughs> 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 നമ്മളോർക്കും വലിയ വലിയ ഈ മാഗ്നറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ യു ആർ വെരി ഗോഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ആ സ്നേഹയുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ചെറിയ സിന്ദൂര തിലകവുമായി പുള്ളി കുയിലേ പാറി വാ കാരണം ഇതുവരെ സിന്ദൂര കണ്ടിട്ടില്ലോ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഒരു സിന്ദൂര വന്നു എന്ന് തോന്നും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിന്ദൂര രേഖ സിനിമ ഈ കുട്ടി ഇന്നലെയാണ് കണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടിയുടെ നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം ചാർത്തിയത് ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആണ് അല്ലെ എവിടെയുള്ള ആളാണ് എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു മറിമായം കണ്ടിട്ടാണോ വന്നത് അതെയോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വീട്ടിന് അടുത്തുള്ള ചേട്ടനാണോ അതെയോ മുറച്ചെറക്കനോ അങ്ങനെ അതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ആളുടെ പേര് ദിൽജിത്ത് എന്നാണ് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഫ്രണ്ട് കൂടെ പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പഠിച്ചത് കാലടി ശ്രീശങ്കര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ആള് കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ബി എഫ് എ പഠിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഇയാൾ അവിടെ ഇല്ല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ അവിടെ വന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല കല്യാണത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞോ എന്താ എന്നോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം തോന്നാൻ ചേട്ടാ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ചോദിക്കും ചേട്ടൻ എന്നോട് എത്ര ഇഷ്ടമുണ്ട് എത്ര ഇഷ്ടമുണ്ട് എത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാലും പെണ്ണുങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതിയാവത്തില്ല തിരിച്ച് ആണുങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയാ പക്ഷെ ആണുങ്ങളോട് പലപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ശരിയാണക്കാ പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടേരിക്കണം മണ്ഡോത്തിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ പേരെന്നാ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ ദിൽജിത്ത് ദിൽജിത്ത് ഏ ഹിന്ദിക്കാരനാണോ എനിക്കിവിടെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നു പഠിച്ചു ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം പ്ലേ ബോയ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നാടകം നാടകം നമ്മള് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ദിൽജിത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നിൽ കണ്ട പ്രത്യേകത എന്നെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ചേട്ടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ത് കണ്ടിട്ടാ എന്നെ എന്റെ എന്റെ കുട്ടിക്കളി കണ്ടിട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്റെ ചിരി ഏറ്റവും പറഞ്ഞിരുന്നത് എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഒരു ഡാൻസർ ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കണ പെൺകുട്ടീനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പം എന്നെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ കഥകളിയും ഓട്ടോന്തുള്ളിയും അല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുണഗണങ്ങളുള്ള പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയാ കുട്ടി ആ കൊച്ചു കെട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള സംശയം ഉള്ളു ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ അറേഞ്ച് വന്നോ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ച് വന്നോ അതോ എന്താ സംഭവം വീട്ടിൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് നേരെ വാ നേരെ പോകുന്നുള്ള രീതിയിൽ കെട്ടി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മള് അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ അടുത്തൊന്നും വന്ന് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ പോയത് അറിയാതെ ചിത്രത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു അഭിനയിച്ചു നിയാസികയുടെ സിനിമകളെ പറ്റി പറയാനാണ് നിയാസിക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥ ഫസ്റ്റ് സിനിമ തന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കമൽ സാറുമായിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര അടുപ്പമുണ്ട് അല്ലെ കാരണം ഒത്തിരി സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിയാസിക്കാനെ ഗ്രാമഫോണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ സുഗീത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റോട് പിന്നെ പിന്നെ ഏതൊക്കെ കമൽ സാറിന്റെ കൂടെ പിന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്ത് സുഗീതിന്റെ കമൽ സാറിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത സുഗീതിന്റെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് റീച്ച് ആണ് ശരിക്കും മറിമായം പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അച്ഛനും ഭയങ്കര വലിയൊരു കലാകാരനല്ലേ കുഞ്ഞമ്മാവനായിട്ടുള്ള വേഷം ചെയ്ത് അത് ശരി 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 അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ നാട്ടില് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹ്യൂമർ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാം നാട് നാട് വടക്കാഞ്ചേരി വടക്കാഞ്ചേരി തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി വടക്കാഞ്ചേരിയില് 
ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കലാകാരന്മാരാണ് കാരണം അതിന് മുൻപുള്ളതൊക്കെ ഗംഭീരന്മാരാണ് ഭരതേട്ടൻ വടക്കാഞ്ചേരിയാണ് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എൻ്റെ ഫാദർ കലാമണ്ഡലം ഹൈദരലി ഇത് ഇവരൊക്കെ ജന്മനാടാണ് വടക്കാഞ്ചേരി ആ അതിനുശേഷമുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞവാസുഞ്ഞാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതേപോലെ കുറേ ഞങ്ങളെപ്പോഴും തമാശകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി പറയാറുള്ള ചില കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഔറക്കയാണ് ഔറക്ക എൻ്റെ ഒരു റിലേഷനാണ് എൻ്റെ ഒരു മൂത്തപ്പ മൂത്താപ്പയ്ക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത് പുള്ളി പുള്ളിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള കഥകളും ഇല്ലാത്ത കഥകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അറിയൂല അങ്ങനെ ഫാദറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥകളാണ് പുള്ളി ഉത്സവത്തിന് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തു ആളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യും അതിനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എത്ര ഇതുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും പുള്ളി അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു തരികട ചെയ്ത് പുള്ളി അത് ബിസിനസ് ആക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് പുള്ളി ഉത്സവത്തിന് ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യും പഴയകാലത്ത് ഇങ്ങനെ വീട് മേയാനായിട്ട് ഈ പനയോലയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓല കൊണ്ട് ഒരു കിളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഊത്രാളിക്കാവ് പൂരം ഫേമസ് ഉത്സവമാണ് അത് കേട്ടിട്ടില്ല ആ ഊത്രാളിക്കാവ് പൂരം അതിന് കച്ചവടം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഓല കൊണ്ട് കിളിയനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുള്ളി തത്തമ്മേ തത്തമ്മ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ കച്ചവടം ചെയ്യാ തത്തമ്മ ആണോ ഇത് എന്ത് തത്തമ്മത് കാക്കയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണോ തത്തമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം പുള്ളിയെ ഉണ്ടാക്കിയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്ക് വേണ്ട കാക്കേ കാക്ക കാക്ക അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ പുള്ളി സാധനം കാക്കയാക്കി കാക്കേ കാക്ക 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 ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് കാക്ക മാഷ് കൂരിയാറ്റുകളി ഇരിക്കാൻ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണോ കാക്ക എന്നും പറഞ്ഞ ചുടങ്ങിയണത് നിങ്ങൾ സാധനം ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇത് വേണോ കുരാറ്റുകളി വേണോ അയാളുടെ അടുത്ത് തന്നെ വേണ്ട എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ കൂരാറ്റക്കിളി കൂരാറ്റക്കിളി പിന്നെ അതായി പുള്ളിയുടെ കച്ചവടം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ എന്ത് അത് കിളിയാ മാഷ് ഈ ആകി സാധനമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പേരിടാൻ പറ്റും പിന്നെ പുള്ളി അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ജാതി കിളിയൊരു അങ്ങനെ പുള്ളിയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും തമാശക്ക് വേണ്ടിയാണ് റിമി ടോമിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ലെവലില് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോ ആണത് ശരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ വേദിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള വലിയ കലാകാരന്മാർ ഇരുന്നിട്ടുള്ള സീറ്റുകളാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കും ഒരു അവസരം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് എന്തായാലും മനോരമയ്ക്കും മനോരമയുടെ എല്ലാ ഓർഗസ്ട്ര ഞങ്ങൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് പലവരും ഇതിന്റെ ക്യാമറ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അജിത് ബേബി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ഈ ഷോ ഇത്രയും നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പഞ്ചിങ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും അതിന്റെ രസകരമായ തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് അത് പക്ഷെ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നത് അവരൊക്കെയാണ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ടോട്ടൽ ക്രൂസിനും താങ്ക് യു എപ്പോഴും ഒരു നല്ല വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ദൈവമേ നന്ദി നന്ദി ഇനി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കാണാം അതുവരെ